福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量八万余吨。下水后将按计划开展细泊试验和航行试验。八万吨只是它的一个排水量的基本数据，但是这个基本数据，它背后意味着它的有效载荷。啊，就会有很大的变化。它可以携带更多的舰载机，啊，携带更多的燃料，啊，弹药，啊，包括它的各种各样的这种补给。那么它的整体的战斗力就会增强。特别是啊，它的排水量增大以后，它的飞行甲板必然会增大。一般来说呢，在这个航母的这个技术这个领域，啊，一万吨啊，基本上可以。这个相当于可以搭载十架飞机，那么，嗯，八万吨的话，那么基本上就可以八十架飞机。那么它在一定时间内发射的飞机数量、频次、强度都会有很大的提高。那么这样一来，啊，就代表着啊，我们的福建号它的整体的作战这个能力啊，它的整体的作战的性能指标。和我们前面呃两艘航母，也就是辽宁号和山东号相比，会有一个很大的提高。二零一二年九月二十五号，我国首艘航母辽宁舰正式交付海军。从这一天开始，我国有了自己的航母。二零一九年十二月十七号，我国首艘国产航母山东舰加入海军战斗序列，海军进入双航母时代。随着福建舰的下水命名，海军很快将会进入三航母时代。而与辽宁舰、山东舰相比，福建舰除了吨位更大以外，还采用了众多跨越性技术。最受关注的，当属采用了世界上最先进的电磁弹射技术，说明我国的造舰能力已经达到世界领先水平。啊，因为美国的电磁弹射就是在它的最新一级的这个福特级上。啊，开始使用的福特级呢，它的这个动力我们知道是核动力，而我们的这个呃福建号呢，它是常规动力的这样的一个航母。那么在这种情况下，就要求我们对有限的这种电力供应啊，它的管理分配啊布局，就提出了更高的要求。也就是说，我们这种综合电力的推进水平。应该是更高的啊，应该是超过了美国。我们看整个我们的航母的发展，十年间到目前的完全自主创新啊来建设，这在世界的航母建造史上是绝无仅有的啊。我觉得这也标志着我们整个国家的工业水平、造舰水平、造船水平和国防科技水平达到了一个非常非常高的水平。众所周知，航母舰载机的主要起降方式有滑跃起飞和弹射起飞。滑跃式起飞由于对战斗机起飞重量有严格要求，导致战斗机的作战半径、制空时间和武器携带量都大受影响。同时，包括预警机在内的特种飞机也无法使用滑跃甲板起飞，使航母在远海作战时损失远距离空中预警探测能力。此外，滑跃甲板还会占据航母飞行甲板的舰首空间，舰载机的停放和调度也都会打折扣。相比之下，弹射起飞的优势就非常明显。弹射起飞的过程类似弹弓，利用弹射器将飞机弹射出去，使飞机达到起飞速度，进而完成起飞。这样就可以使战斗机可以满载燃料和弹药起飞，相当于直接提升了作战能力。弹射起飞还可以让航母具备搭载固定翼舰载预警机的能力。值得指出的是，弹射起飞也分为蒸汽弹射和电磁弹射两种。它们表面上看起来都是在甲板上有一个滑梭，内在结构却有很大的不同。蒸汽弹射器有着体积庞大的大型蒸汽蓄压罐，占用大量的内部空间。更为主要的是，每次弹射释放出的能量基本是定额，无法弹射无人机这类小型飞行器。
，而电磁弹射器的重量和舱容需求较低，还可以进行数字化管理和监测，对不同质量的飞机可灵活调节控制弹射力。它的弹射的重量的呃范围会更大，那么用了这种的话，我们就可以把这种重量比较大的啊固定翼的这个预警机弹射出去。那么这样的话，我们的航母战斗群拥有了这个更强大的空中预警和指挥控制的能力，同时就是一些小型的飞机，比如说无人机，那么用蒸汽弹射的办法，它也是没有办法弹射的，啊，那么电磁弹射它可以这个调节它的弹射的这个力量，啊，可以把一些小型的飞机，包括像无人机弹射出去，这样的话它的适用范围很大，也使得这个航母包括航母战斗群的。整体作战能力会有一个很大的提高。评论员张烨还分析指出，福建舰未来搭载国产隐身舰载机的可能性也非常大。首先呢，就从现现实需求来看，特别是我们周边的这些国家啊，美国及其盟友啊，它拥有了这种呃这个隐身呃舰载机之后，必然会给我们带来新的威胁和挑战。所以这样的话，我们必须加快我们的隐身舰载机的这种发展啊。和它形成一种力量上的一种平衡。那么第二个呢，就是从现实条件上来看，我觉得我们这种技术条件也是具备的。啊，我们的歼二零已经服役多年，啊，技术啊、人员啊已经这个很成熟，啊，已经形成了这个这个很高的一种战斗力。啊，我们的 FC 三幺啊，就是就是正在研制的啊一款新的这个隐形呃舰载机。也完成了首飞，啊，所以我们这个技技术上，我觉得也不存在什么问题。而福建号它作为目前啊吨位最大、最先进啊这样的一个航母，用它来搭载我们的新型的这个隐身舰载机，恐怕是一个很自然的选择。福建舰的下水还引发国产航母什么时候用上核动力的讨论。分析指出，核动力航母的优势主要是近乎无限的续航能力。还可以省下舰用燃料的空间，进而携带更多舰载机燃料和武器储备。不过，常规动力航母与核动力航母在作战效能方面并没有太大的区别。比如，美海军一直服役到二十一世纪初的小鹰级常规动力航母，他们所搭载的舰载机部队就和同时期的核动力航母相差无几。另外，核动力航母拥有无限续航能力，不代表航母战斗群也具备同等能力。为航母护航的巡洋舰、驱护舰等都是常规动力，需要频繁补给。评论员张烨也认为，常规动力航母已经能够满足我国目前的整体战略需求，但打造核动力航母必然是未来的发展方向。比如说，法国的戴高乐号啊，它就是把这个。呃，核潜艇的啊核动力装置啊，直接搬到这个航母上来用，那么这样的话呢，就造成了这个小小马拉大车的一些问题啊。此后在很长的时间内啊，这个核动力和这个航母之间的匹配的问题啊，一直就困扰着这个戴高乐号啊。所以我觉得啊，中国这个航母这个核动力的发展啊，肯定是我们的一个方向，但是这个过程。啊，我觉得还需要稳扎稳扎、稳步推进。呃，目前呢，尽管中国海军也正在走向远海啊，但是我们的核心任务恐怕还是这个太平洋、印度洋啊，就是我们相对比较近的啊这样的一些这个远海的海域啊。那么在这种情况下，我们的常规动力是能够满足啊我们的整体的战略需求的啊，所以它是一种很稳妥的一个战略选择。